German Chancellor Olaf Scholz congratulated Republican presidential nominee Donald Trump on his victory Wednesday and stressed that his country will remain a reliable transatlantic partner. Speaking to reporters at the Chancellery in Berlin, Scholz said, President Trump will take office at a time of great challenges and crises. The United States and the President have a central role to play in overcoming them. Certainly many things will be different under an administration led by Donald Trump. Donald Trump has always made that clear publicly, he added. Trump was elected the 47th President of the United States on Wednesday, an extraordinary comeback for a former president who refused to accept defeat four years ago, sparked a violent insurrection at the U.S. Capitol, was convicted of felony charges and survived two assassination attempts. With a win in Wisconsin, Trump cleared the 270 electoral votes needed to clinch the presidency. Donald Trump hat die Wahl klar gewonnen. Dazu gratuliere ich ihm. Präsident Trump wird sein Amt in einer Zeit großer Herausforderungen und Krisen antreten. Bei ihrer Bewältigung kommen den Vereinigten Staaten und ihren Präsidenten eine zentrale Rolle zu. Deshalb hat eine Präsidentschaftswahl in den USA immer Auswirkungen auf über Amerika hinaus. Sicher wird vieles unter einer von Donald Trump geführten Regierung anders. Das hat Donald Trump auch immer öffentlich klar gemacht. Unsere Botschaften sind klar. Erstens, Deutschland bleibt ein verlässlicher transatlantischer Partner. Wir wissen um den Beitrag, den wir für diese Partnerschaft leisten und auch in Zukunft leisten werden. Das gilt auch mit Blick auf die Bedrohung, die Russland nach Auffassung aller NATO-Alliierten für die Sicherheit im euroatlantischen Raum darstellt. Zweitens, die Europäische Union muss eng zusammenstehen und geschlossen handeln. Als deutscher Bundeskanzler wirke ich darauf hin. Ich habe mich heute mit Präsident Macron ausgetauscht. Morgen treffen wir in Budapest die anderen Staats- und Regierungschefs aus Europa. The recurrent storms in eastern Spain that led to massive flooding last week and killed at least 217 people, mostly near Valencia, dumped rain on Barcelona on Monday. At the city's airport heavy rain lashed planes on the tarmac and a terminal roof sprang a leak. Spanish Transport Minister Oscar Puente said that the rains had forced air traffic controllers to change the course of 15 flights operating at the airport, located on the southern flank of the city. Puente also said he was suspending all commuter trains in northeast Catalonia, a region with 8 million people, on request from civil protection officials. Mobile phones in Barcelona screeched with an alert for extreme and continued rainfall on the southern outskirts of the city. The alert urged people to avoid any normally dry gorges or canals. Several highways have been closed due to flooding. Classes were cancelled in Tarragona a city in southern Catalonia about halfway between Barcelona and Valencia, after a red alert for rains was issued.
ser meget vand, der ligger derude. Det er et fuldt video, der laver hjemme. Man kan bare se, hvor meget der regner. Ja. <laughs> Thank <laughs> you.